Hello, good evening. This is Ray Maguera and this is Tech Jario. Para sa ulo ng mga balita, sa Android Police, Xiaomi and Oppo plan to take on Qualcomm with their own smartphone chips. Si Xiaomi and Oppo, gagawa na rin ang sarili nilang chipset. Sa The Verge, watch Lenovo's new gaming phone break spectacularly. Ang pinakamagandang smartphone na nakita ko ngayong taon, malamya. And sa Giz Guide, smartphone prices will go up in second half of 2021. Kung interesado kayo sa mga topic na yan, at kung nagtataka kayo kung bakit tech jarry na, um, shoutout nga pala doon sa original na tech patrol na channel na hindi ko kasi alam nung una na meron palang tech patrol talaga na channel. And this channel is the pioneer of tech sa Pilipinas. Tech channel, tal- talagang vlogger na siya, what, 10 to 11 years ago pa. And I think, bilang respeto na lang sa channel na kay na Tech Patrol, na original, is pinalitan ko na lang ng Tech Jario. And uh, actually, maganda rin yung content niya. Kung okay lang sa inyo, pwede yung pakivisit yung uh, channel ni Boss uh, ni Boss Tech Patrol. Uh, ito, yan. Link nasa video description. Uh, Siyempre, ang topic niya rin dun is uh, Tech para sa Pinoy. Tagalog. Okay. Ngayon, doon na tayo sa mga headlines. Sa Android Police, sa panulat ni Manuel Bonao, Xiaomi and Oppo plan to take on Qualcomm with their own smartphone chips. So, balak na nga rin ni Xiaomi and Oppo na gumawa na sa real ng chipset. Pantapat, syempre kay Qualcomm. And kung di nyo pa nababalitaan, recently, nag-announce kasi si Google, nagagawa rin siya na sa real ng chipset. So, parang gusto na yata lahat ng smartphone companies ngayon na gumawa na sa real ng chipset. Okay, and si Samsung, pansin nyo naman, may sarili siyang chipset. Si Apple, gumawa na rin sila ng sarili ng chipset. Hindi na sila gumagamit ng Qualcomm ngayon. And Intel, and uh, si Huawei, gumawa rin ng Kirin. So, I think it's a long time coming na rin na gumawa si Xiaomi and Oppo since malalaki na masyado na rin silang company. And Google, actually si Google talagang dapat mas matagal nang naisip nila ito. Eh. Kasi ang laking company ni Google, why not gumawa na sila dati pa ng sarili ng chipset. Pero yun, ngayong taon gagawa na si Google na in-announce niya para sa kanyang Google Pixel 6. And si Xiaomi and Oppo gagawa, I think, um, basa-basa rito, the publication writes that the two manufacturers are looking to launch their processors between late 2021 and early 2022. So, uh, around November hanggang March next year. November this year hanggang March next year. Baka i-release nila yan. Okay? Yun ang plano nila. And base rin sa article na to, isa sa mga reasons din bakit gusto na rin nilang gumawa ng sarili ng chipset is para hindi na sila umaasa kay Qualcomm. Remember yung ginawa nila kay Huawei na yung sa Huawei ban kung bakit nawala ng Google si Huawei? Yan. I think isa to sa mga factor sa bakit gagawin to ni Oppo and Xiaomi para hindi na nakokontrol ng US as in case na may naisip na naman sila na i-block sa mga company na to like siya oh po and Xiaomi lumalaki na sila masyado ang companies and baka sooner or later i-block na rin sila and actually muntik na ma-block si Xiaomi buti na medyo nanalo sila sa apila dun sa Supreme Court yata sa US and ngayon hindi na sila block sa mga investors pero the point is I think isa yun sa mga triggers plus yun nga yung mas maganda may sarili-sarili na nga naman silang mga chipset so Tignan lang natin kung as soon as na-release nila kung talaga namang reliable at panlaban nga talaga kay Qualcomm sa Dragon. Anyway, kung interesado kayong basahin yung balita, link na sa video description. Alright? Lipat tayo sa The Verge. Sa panulat ni Cameron Faulkner, Watch Lenovo's new gaming phone break spectacularly. Kung hindi nyo pa nakita kung gano'ng kaganda ang smartphone ni Lenovo, papakita ko muna sa inyo sa Mabilis lang. Gandang-ganda kasi ako dito sa Lenovo na to eh. Ayan sa screen. Ayan ang itsura ng smartphone ni Lenovo. Ang pangalan is Jewel F- Le- Lenovo Legion Phone Jewel 2. So, part 2. Kaya ganda nito, kung nakikita nyo, dalawang magkabilang side is battery. And nasa gitna ang chipset, ang camera, and uh, lahat ng mga components, RAM, nandito na sa gitna. Unlike sa traditional na smartphone, syempre, sa mga traditional na smartphones, nakalagay ang chipset dun sa tabi ng camera sa taas. Dito sa taas, usually. Ayan. Pero dito, uh, sa Lenovo na to, na Jewel, is nasa gitna. Talagang gaming ang design niya. Kasi para yung kamay mo, since naka, naka horizontal ang hold mo, yung dalawang kamay, kamay mo nandito sa magkabilang side, and hindi mo nga naman madadali yung uh, pinakalagay ng camera, and yung, hindi mo mararamdaman masyado yung init, kasi nasa gitna na yung chipset. Ang pinakamainit kasi na part ng smartphone, kapag ka naglalaro ka, is yung kung saan nakalagay yung chipset. And usually, magkatabi yun ng camera, malapit sa camera. And dito yun. Sa video ni Jerry Rig, kung di nyo kailangan si Jerry Rig, siya yung mga taga-bukas, taga-wasak ng mga smartphone. Papakita niyo sa iyo kung ano mga 
what do you call this mga pyesa kung ano, paano ba na tumatakbo ang camera yung mga image stabilization kung paano ba nilagay nasan mga tornillo so on and so forth yun ang channel ni Jerry Rick Everything nung pinakita to actually nisang araw pa to sorry kung ngayon ko na ibabalita pero nung pinakita to medyo uh, talagang napangiwi talaga ako eh papakita ko sa inyo ito ito yung video sobrang ganda ng phone, ng phone na to pero sobrang andali niya rin mag break and ito tingnan nyo maigi You know, there are some weird shapes and structural designs going on, and, well, oh. turns out there is a weaker gaming phone than the ROG phone. Whew! Ang pinakamagandang smartphone sa mata ko ngayong taon. Ngayong taon, pinakamagandang smartphone. Ganun lang kadaling nag-break. And, hindi pa yung tapos, may pangalawa pa. Yung kabilang side naman. These same antenna lines right. are also symmetrically mirrored at the other end of the camera mount. Ayun na. Which means... Oh, the my Legion God. Phone 2 is now the Legion Phone. Yes. The Legion Phone 2 is now the Legion Phone 3. <laughs> Kasi natin na siya sa tatlo. So, yan. Anyway, uh, kung gusto nyo mapanood, andito yung link sa video description. Nasa article na yun yung link. So, pwede nyo napanoorin ng buo mismo sa mismong article na yan. Okay? Anyway, lipata tayo sa panghuling uh, headline. Sa Giz Guide, sa panulat ni Peter Paul. Smartphone prices will go up in second half of 2021. So, magtataasa na daw. Kung hindi nyo pa nabalitaan, hindi, ko, hindi pa kayo nakakapanood ng mga previous video. Binanggit ko na doon nung sis... Una-una, nag-announce actually si Samsung na magkakaroon sila ng chip shortage. So, expect na baka, pag hindi daw na-resolve ang chip shortage na to within the year, is baka magtaas sila ng price na smartphone around the... Uh, at the end of 2021. And then, a couple of days ago naman, nag-announce naman sumunod si Xiaomi. Sinabi rin nila yun. Yes, ngayong part na to, ngayong mga unang buwan ng 2021, hindi pa natin naramdam. Kasi, hindi pa ito yung batch na apektado ng shortage. Ang batch na apektado ng shortage is around mid of uh, 2021. Again, pag hindi na resolve Pag hindi na resolve base rito, ang reason is major factories across the globe have felt the effects of the pandemic. Siyempre, yung pandemic. Maraming mga companies na show, uh, kulang sa tao. Siyempre, hindi makakagawa kasi hindi makakalabas sa mga tao. And then, uh, nagkaroon pa ng mataas na demand ng laptop ngayong last 2020. Dahil nga, work from home na karamihan, naglipatan sa work from home. So, base rito, it is said that the global shipment of laptops in 2020 has surpassed 200 million units for the first time. For the first time. Ngayon, doon sa part naman ng shortage is according to Xu Qi, ayun, hindi ko alam kung tama basa ko, President of Realme China, smartphone, Realme na to ha, Realme rin to. Smart, smartphone prices may fluctuate in the second of this year. So that's, kung second, so that's, that will start around June. Actually, meron dito sinabi nga doon. Eh, you know, it is said that the top companies will implement price changes in June of this year. Prior to this, Xiaomi also warned of a price hike on their products due to several reasons such as pandemic, sanctions to key China-owned companies, and lack of foresight in demand. So, yun. Mga major smartphone brand na ang nag-announce mismo. Magtataas talaga sila. So, expect nyo na by June. So, I think the best time para bumili ng smartphone na talagang magagamit nyo na matagal-tagal is ngayong, ngayong first half ng 2021. Habang mura pa. So, I think... Um, I have a couple of recommendations. Poco X3 Pro, syempre. Poco F3. Uh, mga high-end na smartphones, pero pwede, pwede, pero pwede yung pang heavy gaming. And uh, other stuff, like uh, maybe yung Technobaba, Infinix, uh, Red, Realme. Uh, I'm not sure kung panlaban ng Realme ngayon. Kasi alam ko sa camera lang yata sila nag-upgrade. So yan, I think this is the best time. This, bago mag-June, at least. Kung hindi nila mariresolve ba itong chip shortage na to. Again, ang mga nag-announce na sila Samsung, Xiaomi, Realme. And uh, actually si Google din, kinansel niya ang release ng Realme uh, ng Google Pixel 5a dahil short, short din sa sa chipset. Short din sila. So apektado na si Google. So that's why di diretso na sila sa Google Pixel 6, diretso na wala ng Google Pixel 5a. So ang dami nang apektado and uh, expect kapag hindi na resolve ang chip shortage, tataas talaga ang smartphone prices. So, the best time is, I think, before June. I think. Hindi ako sure. Okay? Don't quote me on that. Base lang sa prediction dito sa market. So, again, uh, kung naging informative itong video na to, please don't forget to subscribe, like, and share. And uh, this is Ren Manguera, and you're watching Tech Jario.
I'm out. Good night.